அகத்திய தொலைக்காட்சி நேர்கள் மற்றும் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னோட முதல் வணக்கம் இந்த காணொலியில் எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா எந்த டாப்பிக்கும் பொதுவாக இது இந்த காணொலிக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வரல எனக்கு தோன்ற விஷயங்கள் எனக்கு நான் யோசிக்கிற விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறேன் நான் அனுபவப்பட்ட விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து நிறையா பேரோட திறமைகளையும் சரி அவங்களோட ஆசைகளையும் சரி அழிச்சிட்றாங்க பெற்றவங்களாக இருந்தாலும் சரி கூட பிறந்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி சொந்தக்காரவங்களாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலுமே நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசிடுவாங்கன்ற ஒத்த வ இதை வச்சுக்கிட்டு நிறையா பேரோட ஆசைகளையும் சரி அவங்களுடைய திறமைகளையும் சரி மொத்தமாக அழிச்சிட்றாங்க இதை பற்றி தான் பேசலான்னு வந்தேன் வீடியோ புதுசாக சேனல் புதுசாக வந்திருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணுவோன்னா நோட்டிஃபிகேஷனாக அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து சேரும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் கண்டிப்பாக டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்து ஏதாவது இருந்தால் திட்டாக இருந்தாலும் சரி கம எதுவாக இருந்தாலும் சரி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பார்க்கலாம் அதாவது நானும் இந்த ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இல்லையா நான் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் இடத்துல வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பண்ணேன்னு சொல்லி போ வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ அதுவெல்லாம் வந்து நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அந்த அந்த செய்திகள்லாம் சேகரிக்கிறதுக்கு அந்த பிளான் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் எங்கெங்கெல்லாம் அலைஞ்சேன் யார் யாரெல்லாம் போய் பார்த்தேன் அப்படின்றது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் வந்து என்ன எங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க மேலே ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் இதெல்லாம் பண்ணது ஏன்னா நம்ம போய் இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னோன்னா அவங்க ஒத்துப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் பண்ணேன் ஆனால் அதை போய் சொல்லும்போது அவங்க அந்த நம்பிக்கையை என் மேலே வைக்கலை அப்படின்றது தான் என்னுடைய வருத்தம் அவங்க வந்து என் மேலே நம்பிக்கை வைக்கலைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதை வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னா அவங்க வந்து தம் பிள்ளை வந்து படிச்சுட்டு நான் ஒன்றும் பெருசெல்லாம் ஒன்றும் படிச்சிடல டிப்ளமோ தான் படிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் தான் பிள்ளை படிச்சுட்டு வீட்டில் வந்து ஆடு மேய்க்கிறோம் மாடு மேய்க்கிறோம் கோழி மேய்க்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு பண்ணுனா ஊருக்குள்ள நாலு பேர் என்ன பேசுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான தாட் அவங்களுக்கு இருக்குது அது ஏன் அப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரில அதே வந்து அதே நம்ம ஊருக்குள்ளேயே அடுத்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து நல்லா படிச்சுட்டு இந்த மாதிரியான தொழில்கள் பண்ணி நல்லா சம்பாதிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள வந்து பாராட்டுவாங்க அந்த பிள்ளை பார் படிச்சுட்டு புத்திசாலித்தனமா எப்படி சம்பாதிக்குது எப்படி பொழைக்குது அப்படின்னு அவங்கள பெருமையா பேசுவாங்க நம்மளை மட்டும் நட்டுற மாதிரி இருக்கும் அது அதே வேலையை நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அதே அடுத்த வீட்டுக்காரவங்களதான் சொல்லுவாங்க உங்க பிள்ளை படிச்சுட்டு அஹ் இப்படி மாடு மேய்க்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தப்பா பேசுவாங்கன்றதுக்காக நம்மளோட அந்த ஆசைய நிராசையா ஆக்கிடுறாங்க இது வந்து என எல்லார் வீட்லேயும் இது நடக்கிற சம்பவம் தான் எல்லார் வீட்லேயும் இது தான் நடக்குது அது ஏன் அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க எதுக்காக அப்படி என்ன நான் தன்னை பற்றியும் தான் குடும்பத்தை பற்றியும் தான் பிள்ளைங்களை பற்றியும் யோசிக்க மாட்டேன்றாங்க ஆனால் அடுத்தவங்களை பற்றி யோசிக்கிறாங்க அந்த எண்ணங்கள் எப்போ மாறும் அப்படின்றது தான் எனக்கு தெரியலை அந்த எண்ணங்கள் மட்டும் மாறுச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் நிறையா பேர் வந்து சந்தோஷமாக வாழ்வாங்க அவங்க நினச்சதை செய்வாங்க நிறையா சாதனைகள் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து இது எத்தனை பேரை நீங்கள் எத்தனை பேர் இதை ஏற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரியலை நிறைய பேர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வந்து இந்த நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசுவாங்க அக்கம் பக்கத்தில் என்ன பேசுவாங்க இப்படின்ற வார்த்தைகளுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்றது எனக்கு நான் நினைக்கிறேன் நீங்களாவது அதாவது நம்மளோட முந்த முன் நம்மளுக்கு முன்னாடி அதாவது நம்ம அப்பா அம்மா அந்த சந்ததியரோட இந்த எண்ணங்களை வந்து விட்டுடலாம் நம்ம ஜென்ரேஷனாவது வந்து இந்த மாதிரியான எண்ணங்களை விட்டுட்டு நம்மளுக்கு அடுத்து வர்ற ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த ம இந்த ஃப்ரீடமை கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய என்னுடைய வேண்டுகோள் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே வேலை தான் எல்லாமே தொழில் தான் எல்லாமே வருமானம் தான் எல்லாமே காசு தான் அப்படின்றப்போ ஒரு ஏசியில் உட்காந்து ஃபேனுக்கு கீழே உட்காந்து ஒரு கம்பெனியில் போயிட்டு வேலை செஞ்சால் தான் வேலையா அப்படின்றது தான் என்னுடைய கேள்வி வெளிநாட்டில் போய் கக்கூஸில் வேலை பார்த்தாலும் வேலை பார்ப்பனே தவிர ஏன் இடத்துல ஏன் சே ஏன் மண்ணில் சே சேத்தில் இறங்கி வேலை பார்க்கக்கூடாது அது அது அநாகரிகம் அதாவது அது வந்து கௌரவ குறைச்சல் அதே வந்து வெளிநாட்டில் போய் கக்கூஸ் கழுவுனா அது வந்து கௌரவம் வெளிநாட்டு சம்பாத்தியம் அப்படின்ற மாதிரியான மனநிலையில் எல்லோரும் இருக்கிறாங்க அது அதெல்லாம் எப்போ போகும் அப்படின்னு தெரில
வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை ஒரு உங்க மைண்ட்லையும் மனசுலையும் இதை ஏற்றிக்கோங்க உங்கள் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு தயவு செஞ்சு அந்த ஃப்ரீடமை கொடுங்க அப்படின்னு எல்லாம் எல்லார்ட்டையும் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்லைக் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்து ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் அடுத்து காணொலியில் நான் வேற ஒரு நல்ல செய்தியோட கருத்தோட உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி